，给这个平常的这个富贵屋换肥方面，你必须得每周一次。假设这个肥很浑浊的情况下，你就得给它换肥。假设不换肥的情况下，很容易导致这个根部境界的这个腐烂。怎样才能让它快速生根呢？你养殖这个富贵屋的时候，你特别平常的时候。你这个灌肥的时候，你灌到这个瓶子的这个二分之一都可以。你灌完肥以后呢，你最好是这个肥的给它加点这个生根液，滴上几滴都可以。然后呢，你把这个就是这个整个植株哈，一颗一颗的，你最好上边也就是给它留三到四个叶的这个叶片，下部这个叶片你最好给它去掉。去掉以后吧，它这个减少这个水分的蒸发。这个肥呢，你用咱这个自来肥灌肥，你必须得给它晾晒二到三天，把这个露气给它挥发了以后。对它的生长特别有利。太阳发出的紫外线可以让多肉更好的上色，有些花友为了让自己的多肉长得更加美丽，长时间的放在阳台上，给它接受全日照，但是温度在超过二十八摄氏度时，这时我们就不要给它全日照了。其他的植物也是一样，容易把叶子给晒花了。其次。多肉体内水分蒸发的过快，叶子中储存的水分很快就被蒸发掉，容易掉叶。温度太高，就需要给它遮阳了。花友们，酷暑炎热的夏天，我们养殖多肉，一定要切记三个不要，这才是避开黑腐、死亡的有效方式。有些网友在视频下方留言说，他养的橘子树五六年了。也不见开花，不见结果。今天我给大家分享几点：橘子树是习惯植物，我们无论庭院养殖或者是阳台养殖的情况下，必须给它充足的光照，放在阴暗的环境里，它的光合作用减弱，也得不到花芽分化，它就不会开花，也不会结果。养殖多年的橘子树，我们必须在早春给它换一次盆，因为橘子树是吸这个微酸性土壤，我们在栽植的时候必须用这个原土。河沙土和一部分这个腐叶土进行混合，拌入一些这个充分腐熟的这个有机肥。充分腐熟的有机肥什么呢？它就是大豆和这个豆饼。